সিনেমা হলে তো এর আগে কিন্তু খুব উর্দু ছবির একটা হিরিক ছিল আচ্ছা তখন আমাদেরকে উর্দু শিখতে হতো উর্দু ছবির জন্য অভিনয় করার জন্যে তো এটা হচ্ছে আমাদের বাহান্ন সালে একটা মুক্তি সংগ্রাম হয়েছিল বাংলা ভাষা নিয়ে তো আর সবার মনে ওইটা কাজ করেছিল কিন্তু বিশেষভাবে কাজ করেছিল রূপবান খ্যাত পরিচালক সালাউদ্দিন সাহেব উনি তো এখন নেই তো উনি চিন্তা করলেন যে এত কষ্ট করে আমরা যে বাংলা ভাষা টানলাম এখন যদি উর্দু ছবি নিয়ে আমরা চলাফেরা করি তাহলে এটা আমাদের জন্য একটা লজ্জা করে এবং এটা ব্যাপার বাঙালিরা কিন্তু চিরদিন লোকগাথা এই যে ঠাকুমার ঝুলি রাক্ষসের গল্প এগুলো কিন্তু আমরা বাচ্চারা এবং বড়রা কিন্তু এখনো দেখতে এবং শুনতে ভালোবাসি তুনি এই পদক্ষেপটা নিলেন আমাকে ডাকলো যে এটা স্কিন টেস্ট নেবে রূপবানটা হচ্ছে একটা সত্যি একটা ইনোসেন্ট মেয়ে মানাবে কি না তখন কিন্তু আমি অলরেডি দুই একটা ছবি করেছি মুক্তি পাইনি তা আমি আবার আর তখন সিনেমা সম্পর্কে চলচ্চিত্র সম্পর্কে তখন আমাদের কিন্তু এত অভিজ্ঞতা ছিল না মুক্তিপ্রাপ্ত প্রথম ছবি ছিল রূপবানটা মুক্তিপ্রাপ্ত প্রথম ছবি ছিল তখন রূপবানটা স্ক্রিন টেস্ট করার পর এই রূপবানে আমাকে অভিনয় করতে এইটাই প্রথম ছিল যেখানে আমার নাম তন্দ্রা থেকে সুজাতার নাম দেওয়া হয় এটা সালাউদ্দিন সাহেব মানে ওই রূপবান ছবিতে আপনি তন্দ্রা নামে অভিনয় করেছিলেন তখন একটা এরকম একটা ইয়ে ছিল আর কি গতি ছিল নামে তখন আমার নামটা সুজাতা দেওয়া হয় এটা কে দিয়েছিলেন সালাউদ্দিন সাহেব দিয়েছিলেন তারপরে রূপবানটা হলো রূপবান হওয়ার পর তখন আমাদের বললো যে আমাদের সিলেট যেতে হবে সিলেট আমরা শুটিং করব সিলেট ফেঞ্চুগঞ্জ তা সিক্সটি ফোরের এই ঘটনা তা আমরা সিলেটে দেড় মাস ছিলাম দেড় মাস থাকা থেকে আমরা পুরো ছবিটা আউটডোর শুটিং করে আসি এবং ভয়ানক এবং ভয়াবহ শুটিংয়ের সে অবস্থা আর কি তো জঙ্গলটা আপনার করতে পারেন জঙ্গল মানে এমন হয়েছে যে আমরা সকালে গিয়েছি তখন একটা বাঘের যে একটা গন্ধ পাওয়া যায় না গায়ের গন্ধ আমরা তখন ওই জঙ্গলে ঢুকেছি দেখা গেছে যে বাঘের একটা গন্ধ পাচ্ছি তারপরে যোগ এগুলো অনেক অনেক কষ্ট করে আমাদের রূপবানটা করতে হয়েছে আর কি আচ্ছা পরবর্তীতে যখন ছবিটা মুক্তি পেল তখন যে সারা বাংলায় একটা ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল তখন আপনার মানে সেটা ফিলিংসটা কেমন লেগেছিল যে বক্স অফিস মানে কি সুপার 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 ডুপার হিট করেছিল রূপবান আমি একদিনের ঘটনা বলি সিলেট থেকে আমরা ঢাকায় আসব তখন তো সিলেটের সব কিছুর তো অবস্থা তখন এত ভালো ছিল না তারপরে রেজিস্ট্রেশনে আসছে ট্রেনে করে আমরা ঢাকায় আসবো তো স্টেশন মাস্টার আমাদের দেখে উনি করলেন কি ওনার রুমটা আমাদের ছেড়ে দিলেন আচ্ছা তো ছেড়ে দিলেন তো আমি জানতাম না যে আমার এই একটা পজিশন হবে তা আমি কি একটা খাট ছিল ওনার খাটের মধ্যে আমি বসে রয়েছি এই হাঁটুটা মরে যান বসে মেয়েরা বসে রয়েছে হঠাৎ দেখি প্রায় দশ পনেরো জন মহিলা সিঁদুর দিয়ে ঘোমটা টোমটা দিয়ে হাতে আপনার ওই প্রদীপ ধূপ ধূপদানি তারপরে একটা প্লেটের মধ্যে মালা সন্দেশ সিঁদুর সব নিয়ে না ঘরের মধ্যে ঢুকছে অল্প বয়সে আমার মাকে বলছি যে মা কি সেরকম হচ্ছে কী ব্যাপার মা বলছে চুপ চুপ থাক মা টের পেয়েছে আর কি ওনারা আসছে যে একটা সতীর দেখা পেল এবং সতীর একটা পূজা করবে আর কি তারা আমাকে পূজা টুজা করে আমাকে মিষ্টিমুখ করায় আমাকে মানে পা ধরে প্রণাম করে তারপরে সে চলে গেল ওরা এই সব ছোটোখাটো অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে আর কি সে ছোটোবেলায় আপনার কি স্বপ্ন ছিল যে আপনি অভিনয় করবেন আমি ছোটোবেলায় নাচ করতাম পাড়ায় যে নজরুল নজরুল জয়ন্তী রবীন্দ্র জয়ন্তী হতো আচ্ছা তো তখন আমাদের ডাক পড়তো আমার আমার বোনের আর কি তা আমার মার একটা ইচ্ছা ছিল মা আবার খুব সুচিত্রা উত্তমের ভক্ত ছিল আচ্ছা তুমি মনে করতেন যে আমি একটা মেয়েকে চলচ্চিত্রে যদি দিতে পারে যদি নাম করতে পারে এই আশাটা তার ছিল আর কি যার জন্য আমরা কুষ্টিয়ার থেকে আমরা ইন্ডিয়ায় না গিয়ে আমরা ঢাকার দিকে চলে এসেছিলাম আর কি তো আবার বড় ভাই উনি ডুগি তবলা বাজাতেন এবং আমাদের পরিবার কিন্তু একটা সাংস্কৃতিক মনে পরিবার ছিল আপনাকে রূপবান ছাড়াও লোককাহিনী ভিত্তিক অনেক ছবিতে আমরা দেখেছি যেমন গাজী কালো চম্পাবতী কাঞ্চনওয়ালা রাখাল বন্ধু তো জরিনা সুন্দরী হ্যাঁ জরিনা সুন্দরী তো এই এই ছবিগুলো মানে সেটা কি রূপবানের সাফল্যের কারণে আপনি এই ছবিগুলোতে বেশি একটা অভিনেত্রী বা অভিনেতা যখন সুপার ডুপার হিট ছবি একটা দেয় জনপ্রিয়তা শিখরে যখন থাকে থাকে তখন তো সমস্ত পরিচালক এবং প্রডিউসার তাকে তাকেই তো চাই 
ধারাপাত ছবিটা কিন্তু বেশ চমৎকার ছিল ছবিটা ধারাপাত এটার কথা কিছু মনে আছে ধারাপাত যখন আমি অভিনয় করি তখন আমি শাড়িটা ভালো করে পরতে পারতাম তো উনি আকে আমাকে অনেক হেল্প করেছেন আর কি অভিনয়ের দিক দিয়ে হেল্প করেছেন ডায়লগের দিক দিয়ে খুব হেল্প করেছেন এবং নাসিব আপা ছিলেন ওই বর হিরোইন নাসিব আপা আমাকে খুব সাহায্য করেছেন পঞ্চকর যে ফিলিংসটা এটা তো সম্পূর্ণভাবে কাজ করেছে আর কি খুব ব্যতিক্রমধর্মী একটা ছবিতে আমরা পেয়েছি সেটা হচ্ছে তারানং ফেকুস্তা গার্লিন এবং এটা কিন্তু মানে হাসির ছবি এবং এটা খুব মানে সুপার হিট ছবি ছিল সুপার তো এই ছবিটার কথা কিছু মনে আছে এত হাসি ছিল সেই সময়ের কোনো কিছু স্মৃতি মনে আছে তারানং ফেকুস্তা গার্লিন একটাই কিন্তু হয়েছে বাংলাদেশে হাসির ছবি হাসির ছবি সেটা হচ্ছে তার নম্বর ফেকুস্তা গেলেন বেবি জামান ছিলেন হিরো হিরো আনোয়ারা ছিল আমার বড় বোন কামাল আহমেদ ডাইরেক্টর যে উসর দি লেখা পরিচালনা করেছিলেন সে হয়েছিল আমার দুলা ভাই আর সিরাজ ভাই যিনি মারা গেছেন উনি হয়েছিলেন আর এক বাড়িয়ালা আমরা ছিলাম ভাড়াটিয়া আনোয়ারা কামাল আহমেদ আর আমি ছিলাম ভাড়াটিয়া আর সুমিতা দি আর সিরাজ ভাই উনারা ছিলেন বাড়িয়ালা তো বাড়িয়ালা আর ভাড়াটিয়ার যে দ্বন্দ্ব ঝগড়া ঝগড়া এগুলো ছিল মূল কাহিনী এটা মূল কাহিনী এবং আমার কত অনেক মানে প্রায় ডায়লগ খুব মজার আমরা অনেক সফল জুটি পেয়েছি আমাদের চলচ্চিত্রে কিন্তু সর্বপ্রথম আমরা সফল জুটি পেয়েছি আজিম সুজাতা তো এই বিষয়ে একটু শুনতে চাই আজিম সুজাতা জুটিটা ধরেন এটা তো অভিনেতা বা অভিনেত্রী করেন এটা হচ্ছে পরিচালনা পরিচালক প্রডিউসার তাদের হয়তো নাই প্রথম কোন ছবিতে অভিনয় করেছিলেন ডাকবাবু ডাকবাবু ছবিতে নেওয়ার পর একটা বইটা যখন সুপার হিট হয়ে যায় পরপর দুইটা তিনটা যখন সুপার হিট হয় তখন একটা অবাঞ্ছিত ছবিতে কাঞ্চনমালা ছবিতে না কাঞ্চনমালা ছিল ইয়ে মান্নান আচ্ছা আচ্ছা আর আজিম সাহেব ছিলেন অবাঞ্ছিত ছবিতে টাকার খেলা ছিল অবাঞ্ছিত টাকার খেলা মধুমালা পাতালপুরি রাজকন্যা সাইফুল মধুবদি উজ্জামাল অস্ত্র দিয়ে লেখা গানটি এবং সেই ছবিটি বলতে গেলে আমাদের চলচ্চিত্রের ইতিহাসে একটা ঐতিহাসিক ছবি এবং ঐতিহাসিক গান আপনাকে সারা জীবন এবং যুগের পর যুগ দর্শকরা আপনাকে মনে রাখবে কেমন লাগে এই অনুভূতিটা যে এখনো পর্যন্ত অস্ত্র দিয়ে লেখা সেই গানটা শুনলে কিন্তু আপনার চেহারাটা ভেসে আসে ভালো লাগে যেমন ধরেন শিল্পীরা তো তাদের শিল্পকর্মের মধ্যে বেঁচে থাকতে চায় এবং বাঁচেও তারা আজকে আমি হয়তো মরে যাব কিন্তু আমার ছবিগুলো চলবে এবং আমাকে মনে রাখবে গান যখন চলবে তখন অনেকে বলবে যে এটা সুজাতা গে গিয়েছিল সুপার হিট ছবি ছিল তো আমি এই জন্যে অনুভূতিটা তো বিরাট ব্যাপারে তো বললাম যে এই যে একটা বেঁচে থাকা এইটাই তো আমরণ শিল্পীরা কোনোদিন মরবে না আমি হয়তো কোনোদিন মরবো না আমি বেঁচে থাকবো এই গানের মধ্যে দিয়ে ছবির ছবির মধ্যে দিয়ে মানুষের মধ্যে দিয়ে নাটকের মধ্যে দিয়ে বেঁচে থাকবো তবে আমি এর জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ এবং শুক্রিয়া আদায় করি আল্লাহ এবং যারা আমাকে এইসব ছবিতে অভিনয় করার সুযোগ দিয়েছিলেন তাদেরকে আমি অনেক ধন্যবাদ জানাই শ্রদ্ধা আপনাকে আরেকটা ছবিতে আমরা পেয়েছি এটা সম্ভবত আপনার প্রযোজিত ছবি না পরিচালিত ছবি যেটা ছিল প্রতিনিধি ইয়াং জেনারেশন এবং ওল্ড জেনারেশন সমানভাবে কিন্তু অনুপ্রাণিত এবং তারা বেশ এটা ভালো এটা এই ছবিটা আরেকটা মানে এই গানটা কিন্তু আরেকটা কারণে বিখ্যাত যে রুনারেলা সাবিনে আসবিন আপনাকে আমরা প্রথম দিকে পেয়েছি আজিম সুজাতা জুটি সফল জুটি হিসেবে পরবর্তীতে কিন্তু আমরা নায়ক রাজ রাজ্জাকের সঙ্গে আপনার জুটি বাড়তে দেখেছি এবং এটাও কিন্তু দারুণ মানে হিট ছিল সে অবুজমন অস্ত্র দিয়ে লেখা প্রতিনিধি এতটুকু আশা হ্যাঁ সব ছবিগুলোতে মানে একটা হচ্ছে একটা একটা সুপার হিট বলা যায় আর কি আমাদের নায়ক রাজ রাজ্জাক সম্পর্কে একটু জানতে চাচ্ছি যে একই সাথে কাজ করেছেন সেই ছবিগুলো এক সময়ে মানুষের মনে হৃদয়ের মধ্যে ছিল আসলে কোঅপারেটিভ এবং অনেক আছে না যে একটু হিরোইনের সাথে কিংবা অমুকের সাথে একটু 
ইয়ে করা অহংকার করা একটা তার তো তখন প্রচুর নাম ছিল আমারও যখন নাম ছিল তারও নাম ছিল কিন্তু তার সেটা ছিল না অহংকারটা ছিল আকাশের হাতে আছে তারপর যার ছায়া পড়েছে তো আসলে এই গানগুলো আমি বলছি এই কারণে যে সে সময় যে গানগুলো রচনা করেছেন সুর করেছেন মানে কালজয়ী গান সেটা গান হচ্ছে আগেকার গানগুলো যে আমরা করতাম এবং মিউজিক ডাইরেক্টর যে গানগুলো করতেন এবং পরিচালক প্রযোজক যে নামটা রাখতেন নামের সাথে গানের কিন্তু অশ্রুদি লেখা বইয়ের নাম অশ্রুদি লেখা কিন্তু গানও আছে টাকার খেলা টাকার খেলা আমাদের যে তার সাথে প্রতিনিধি প্রতিনিধি হচ্ছে একটা বাচ্চা ছেলে সে রিপ্রেজেন্ট করতেছে দুই মাকে এই মার বাচ্চা হয় না এই মার বাচ্চাটা এই মার কাছে এই যে গানের সাথে যে গল্প এটা ছিল মেলোডি ছিল যার জন্য গানগুলো এখনো আপনারা মনে রেখেছেন একটা কারণে যে গানের মধ্যে মেলোডি থাকবে অবশ্যই সে গান দর্শকদের মনে অবশ্যই থাকবে অবশ্যই লাগবে গল্পটা যেন দর্শকদের মনে যেমন আমরা যে গুলো করেছি সে গল্পগুলো কিন্তু এখন আপনারা বলতে পারছেন কারণ গল্পটা মানুষের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হবে এক দ্বিতীয় কথা হচ্ছে চিত্রনাট্যটা যেটা ওটা মজবুত করতে হবে যেমন আমরা আমাদের বাসায় পরিচালক মিউজিক ডাইরেক্টর সবাই দিনকে দিন একদম বিছানা নিচে পেরে গল্প লিখছে কোনটার পর কোন করা হতো হ্যাঁ যে এই যে এখন একটা কান্নার দৃশ্য তারপর একটু পাবলিকের রিলিফ দিতে হবে কিভাবে রিলিফ দিতে হবে ডায়লগটা কিভাবে এই ডায়লগটা মানুষ বলবে কোন ডায়লগটা এগুলো যে রিসার্চ করে এগুলো একটার পর একটা মাসকে মাস চিত্রনাট্যটা খুব প্রয়োজনীয় যদি গল্পটা ভালো হয় এক আশি দশকের শুরুতে সম্ভবত ছিটির ঘন্টা ছবিতে আপনাকে আমরা পেয়েছি একটু অন্য রূপে তো আপনার সেই ছবিতে অভিনয় দর্শকদের মানে একেবারে বলতে গেলে যে কাঁদিয়েছে তো সেই ছবিটা সম্পর্কে একটু কিছু বলবেন সে সেই ছবিটা তো আসলে অ্যাকচুয়ালি সত্য ঘটনা নারায়ণগঞ্জে একটা ছেলে ওই বাথরুমে আটকে পড়ে গেছিলো আর কি তো আমার যখন এটা আশি দশ আশি দশক হ্যাঁ শুরুর দিকে শুরুর দিকে তখন আমার ছেলে কিন্তু ছোট ছোট চার বছর আর কি তো গল্পটা ভালো লাগলো তো সত্যদায় বললো যে সুজাতা একটু অভিনয় করতে হবে আমি হ্যাঁ করবো বলে কক্সবাজারে থাকতে হবে কিন্তু অনেকদিন আমি যা থাকবো উনিশশো ছিয়াশি সনে আপনার পরিচালিত প্রথম ছবি ছিল এটা অর্পণ ছবিতে আমরা পেয়েছিলাম সেই ছবিতে রাজাকও ছিলেন বাবিতাও ছিলেন একটু বলবেন যে পরিচালনা করতে গিয়ে কেমন লেগেছিল ভালোই লেগেছিল একজন পরিচালক এই যে ক্যামেরার পিছনে গিয়ে লুক থ্রো করা তো আর যে কষ্টটা অন্যরা পায় আমি সেটা পাইনি শৈশবে আপনার কোথায় কেটেছে স্কুল কিংবা আমি শৈশবে আমি কুষ্টিয়া আমার দেশ আচ্ছা কুষ্টিয়াতে আমি ক্লাস থ্রি কি ফোর ফাইভ পর্যন্ত পড়েছিলাম তারপর ঢাকায় আসি ঢাকায় এসে আমি পড়ি সিদ্ধেশ্বরীতে পড়ি তারপরে পলাশি বেড়া কাছে ওখানে একটা পলাশি স্কুল ছিল ওখানে পড়াশোনা করেছি আমরা চার বোন তিন ভাই যে আপনাকে যখন কাছে পেয়েছি যে ষাট দশকে যখন আপনি তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন ছায়াছবি অঙ্কনে সেই সময় তরুণীরা বিশেষ করে সুজাতা তিলক যেটা আপনার বিউটি একটা তিলক আছে সেটা কিন্তু যাদের নাই তারাও কিন্তু আঁকত এরকম একটা প্রচলন ছিল আমি শুনেছি তো এবং আপনার সেই চুল ছিল ঢেউ খেলানো সেই রকম স্টাইলও নাকি সুজাতা স্টাইল চুল সুজাতা তিলক এগুলো মানে করত তো এতটা জনপ্রিয়তা আপনার ছিল তো এই জিনিসগুলো কেমন আপনার অনুভূতি ভালো লাগার কথাই আমি বললাম ভালো লাগার কথা তবে এই জনপ্রিয়তা যদি এখন থাকতো তাহলে একটু বেশি করে বুঝতাম বা ভাবতাম তখন মানুষ আমাকে পছন্দ করত ভালোই লাগতো দর্শক আমাদের চাইতো বলে আজ আমি এই পর্যায় তা তাদের যদি আমি অবহেলা করি তাহলে তো আমি শেষ শেষ আপা আসলে আপনার সঙ্গে গল্প আর ফুরোবে না কারণ আপনার যে অবদান আমাদের চলচ্চিত্রে সেই গল্প আমরা একটা পর্বে কখনো শেষ করতে পারব না তো আজকে মতো শেষ করছি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ দর্শক আজ গল্প হচ্ছিল আমাদের সবার প্রিয় চলচ্চিত্র অভিনেত্রী ষাট দশকের তুমুল সারা জাগানো অভিনেত্রী সুজাতার সঙ্গে গল্প শেষ হচ্ছে না কারণ চলচ্চিত্রে তার এত অবদান রয়েছে আমরা তাকে কখনো ভুলতে পারি না এবং তার সঙ্গে গল্প কখনো ফুরাবার নয় তারপরও আমাদের সময় শেষ হয়ে গেছে গল্প আমাদের শেষ করতে হচ্ছে আগামী পর্বে আমাদের আমরা আবারও হাজির হব 
আপনাদের প্রিয় আরেকজন তারকাকে সঙ্গে নিয়ে ততদিন পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সুন্দর থাকুন সবার জন্য রইল শুভকামনা